தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் யூஜிசி நெட் யூனிட் எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இன்றைக்கு நம்ம சோழர் காலம் குறித்து பார்க்குறோம் இந்த பகுதி நம்ம எந்த நூலில் இருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா தமிழக வரலாறும் மக்கள் பண்பாடும்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கே கே பிள்ளை அவர்கள் எழுதிய நூலில் இருந்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவர் எழுதிய இந்த நூலில் சோழர் காலத்தில் தமிழரின் சமுதாயம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோங்க இந்த நூல் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுங்க அவ்வளவு தகவல்களை தகவல் களஞ்சியங்கள் அப்படி திரட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு நூல் இந்த நூல் தமிழக வரலாறு மக்கள் ப தமிழக வரலாறு மக்களும் பண்பாடும் சொல்லிட்டு டாக்டர் கே கே பிள்ளை அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க நம்ம தமிழ் படிக்கிற ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நூல் இந்த நூல் நம்ம சொல்லலாங்க அது மட்டும் இல்லை நம்ம அனைத்து போட்டி தேர்வுகளுக்கும் இப்போ பொதுவாக டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் எழுதுகிறவங்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு தான் இந்த நூல் தான் வந்து நம்ம பாடத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம இந்த நூலில் இருந்து தான் செய்திகளை நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போ பார்க்கலாங்க நம்ம பாடத்துக்கு போல் என்ன இதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாங்க இப்போ இப்போ இவங்க பார்த்திங்கன்னா மன்னர்கள் அந்த காலத்தில் அரசர்கள் இறைவனுக்கு சமமாக மதிக்கப்பட்டாங்க முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு இறை என்று வைக்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லியிருக்காருங்க அது மாதிரி தான் இந்த சோழ பேரரசர்கள் திருமாலின் அவதாரங்களாக கருதப்பட்டு வந்திருக்கிறாங்கங்க நாட்டு ஆட்சியின் முழு பொறுப்பும் அவங்க கையில் தான் இருந்திருக்கு மன்னர்களுடைய கையில் இந்த மன்னர்கள் பார்த்திங்கன்னா தங்களை தாங்களே சக்கரவர்த்திகள் அப்படின்னு அவங்களுடைய மெய் கீர்த்திகளில் மையப்படுத்தி எழுதி கொண்டார்கள்ங்க சக்கரவர்த்திகள் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அவங்கவுங்களுக்குன்னு தனியாக எப்படி பட்டங்கள் வைத்திருக்கிற மாதிரி இது பொதுவாக அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடியதுங்க அரசர்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெய்காப்பாளர்கள் தொண்டு புரிந்து வந்திருக்காங்க மன்னருக்கு நிறைய ஊழியர்கள் இருக்காங்க இருந்தாலும் மன்னருக்கும் அவருடைய குடும்பத்துக்குமே பணி செய்வதற்கென்று பல சிறப்பான ஊழியர்கள் அப்போ பணியில் அமர்ந்து அமர்த்தப்பட்டு இருந்திருக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக அரசர்களுக்கு மெய்காப்பாளர்கள் பல தொண்டு புரிந்து வந்திருக்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் அது நமக்கு இருக்குது அதாவது இப்போவும் மன்னர்கள் அமைச்சர்களுக்கு எப்படி மெய்காப்பாளர்கள் எஸ்கார்ட் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரிங்க பல தொழில்களில் பெண்கள் அமர்த்தப்பட்டு இருந்திருக்கிறாங்க அது ஒரு சிறப்பான விஷயம் சோழருடைய ஆட்சி காலத்தில் பல தொழில்களில் பெண்களுக்கு அங்கே முக்கியத்துவமான ஒரு இடம் இருந்திருக்கு முக்கியமாக என்னென்ன மாதிரியான வேலைகள் அவங்க இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அரண்மனையில் நீராட்டு அறையிலையும் மடைப்பள்ளியிலையும் பெரும்பாலர் பெண்களே பணிபுரிவதாக அந்த காலத்தில் வழக்கமாக இருந்திருக்கு அதிலும் அரண்மனை பனிப்பெண்களுக்கு அந்த காலத்தில் பொதுவாக அவங்கள எப்படி பெயரிட்டு அழைத்தாங்க அப்படின்னா பெண்டாட்டிகள் அப்படிங்கிற பெயரிட்டு அழைத்து வந்திருக்காங்க அரண்மனை பனிப்பெண்களுக்கு பெண்டாட்டிகள் அப்படிங்கிற பெயர் இருந்திருக்கு முதலாம் ராஜேந்திரனுடைய சமையற்காரி ஒருத்திக்கு திருவமுதிடும் பெண்டாட்டி அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்ட இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து அவங்களுடைய சான்றாதாரங்களை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு தெரிகிறதுங்க அது மட்டும் இல்லைங்க அகமுடையாள் மனவாட்டி இந்த சொல்ல வந்து மனைவியை குறித்து நிற்கக்கூடிய சொற்கள் இப்போ பெண்டாட்டி அப்படின்னு இப்போ சொல்கிறது மனைவியை குறிக்கக்கூடிய சொல் தான் அப்போ வந்து பெண்டாட்டிங்கிறது அரண்மனை பனிப்பெண்களுக்கு அந்த காலத்தில் பொதுவாக சொல்லக்கூடிய பெயர் வந்து பெண்டாட்டிகள் அப்படிங்கிறது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அரண்மனையில் வேலை செய்கிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த பணியாளர்கள் அவங்களுக்குன்னு தனி விடுதிகளும் தெருக்களும் அமைஞ்சிருக்காங்க பாருங்கள் தனி விடுதிகள் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க தனி தெருக்கள் அவங்களுக்கு அமைக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறது சரி அப்படி அந்த தனி விடுதிகளுக்கு என்ன பெயரிட்டு அழைத்தாங்க அப்படின்னா வேளம் அப்படிங்கிற பெயரிட்டு அழைத்திருக்கிறாங்க அவங்க தங்கக்கூடிய அந்த இடங்களுக்கு இப்படி பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூரில் இப்படிப்பட்ட நிறைய வேளங்கள் இருந்திருக்கு இதெல்லாம் நகரத்தினுடைய எல்லைக்கு அப்பால் இருந்திருக்குங்க நகரத்தினுடைய வெள்ளைக்கு எல்லைக்கு அப்பால் புறம்பாடியில் அமைக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறது இந்த வேளங்கள் அப்படிங்கிறது இது மட்டும் இல்லைங்க போரில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட ஆண்களும் பெண்களும் பெரும்பாலும் இந்த வேளத்தில் அமர்த்தப்பட்டிருந்திருக்கிறாங்க வேளத்தை சார்ந்தவர்களின் தொழில் இழிவானதாக அப்போ வந்து கருதப்படலை அப்படிங்கிற செய்தி நம்ம டாக்டர் கே கே பிள்ளை அவர்கள் நமக்கு சொல்கிறார் இந்த நூலில் சோழ மன்னர்கள் சைவ சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் அது நமக்கு தெரிந்த விஷயம் குரு ஒருவர்கிட்ட போய் தீட்சை பெற வேண்டும்ங்கிறது இவங்களுடைய சமய கோட்பாடில் வந்து ஒரு தலையாய கோட்பாடாக இருந்திருக்குங்க இப்போவும் நமக்கு தெரியும் இந்த சைவ பிள்ளைகள் 
சைவாக வந்து ஓதுவார்கள்லாம் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா சிவ சிவனடியார்கள் அவங்களாம் வந்து தீட்சை பெற்றதும் சிவனடியார்கள் ஆகக்கூடிய அந்த ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குதுங்க அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மன்னனுடைய அவனுடைய ராஜாவோட அந்த அரசவை இருக்குல்ல அந்த அரசவையில் குருக்கள் வந்து சிறப்பிடம் அவங்களுக்கு இருந்தது ஒரு சிறப்பிடம் பெற்று இருந்திருக்கிறாங்க அந்த குருக்கள் சரி இந்த விஷயத்தை நம்ம எதன் மூலம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா முதலாம் ராசராசனுடைய கல்வெட்டுலேயும் முதலாம் ராஜேந்திரனுடைய கல்வெட்டுக்கள்லேயும் மூலமாக இதை நம்ம இந்த விஷயம் நமக்கு தெரிய வருதுங்க அதில் எப்படிலாம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கல்வெட்டுகளில் பார்த்திங்கன்னா ஈசான பண்டிதர் சர்வசிவ பண்டிதர் பவன பிடாரன் இப்படிலாம் குருமார்களுடைய பெயர்கள் வந்து குறிக்கப்பட்டிருக்கிற விஷயத்தை நம்ம இந்த கல்வெட்டுகள் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாங்க இது மட்டும் இல்லைங்க முதலாம் குலோத்துங்கன் வந்து தன்னுடைய குலகுருவை கலந்து கொண்டு அவருடைய உடன்பாட்டின்படி தான் நூற்றெட்டு சதுர்வேதி பட்டர்களுக்கு பிரம்ம தேயம் ஒன்றை தானமாக வழங்கினான் அப்படிங்கிற செய்தியும் நம்ம இந்த கல்வெட்டு மூலமாக தெரிந்து கொள்கிறோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சோழவேந்தர்கள் எழுப்பிய கோயில்களுக்கு பெரும்பாலும் அந்த மன்னர்களுடைய பெயரையோ அல்லது அந்த மன்னர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய விருது பெயர்களை ஏதாவது ஒரு பெயரையோ குறிப்பிட்டு சொல்வதை சூட்டுவதை அவங்க வழக்கமாக வச்சுருந்துருக்காங்க சோழர்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ அந்த ராசராசன் கட்டிய அந்த கோயிலுக்கு தான் ராசராசேஸ்வரம் அப்படிங்கிற பெயர் கங்கை கொண்ட சோழனான ராசேந்திரன் எழுப்பிய கோயிலுக்கு கங்கை கொண்ட சோழீச்சுரம் என்ற பெயர்லாம் வழங்கி வந்தது இதுக்கு நம்ம சான்றுகளாக காட்டலாங்க அடுத்து ஒன்றும் இன்னொரு விஷயம் வந்து உயிரிழந்த மன்னருக்கு வீர மரணம் அடைந்து உயிரிழந்த மன்னருக்கு அப்ப இந்த காலத்தில் நினைவு சின்னங்களாக சில கோயில்கள் எழுப்பப்பட்டிருக்கிற விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியுதுங்க இந்த மாதிரி நிறைய கோயில்கள் நம்ம பார்க்க முடியுதுங்க அடுத்தது சோழர் காலத்தில் இந்த படைகள் எப்படி இருந்திருக்கு படைகள் பற்றிய செய்திகளை பார்க்கலாம் சரி எல்லா படைகளுக்கும் அப்போ தலைவன் யார் அப்படின்னா மன்னன் தாங்க மன்னன் தான் படைகளுக்கு தலைவன் அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மன்னனுக்கு ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கும் தெரிந்திருக்கும் குதிரை ஏற்றம் யானை ஏற்றம் எல்லாமே வாழ்வீச்சு வால் பிடிக்கிறது அம்பு விடுறது எல்லா கலைகளும் அவனுக்கு வந்து தெரியும் அவன் தான் மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருப்பான் படை நடத்தி செல்லக்கூடியவனாக இருப்பான் எல்லா படைகளுக்கும் தலைவனாக இருப்பான் அப்படி இருக்கிறவன் தான் மன்னன் அந்த காலத்தில் அப்படி தான் மன்னன் செயல்பட்டு வந்தான் சோழர்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஆற்றல் மிக்க வலிமை மிக்க படைகள் அவங்க வச்சுருந்தாங்க தரைப்படை இருந்தது கப்பற்படை இருந்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த படை பிரிவுகளுக்கு தனித்தனி பெயர்கள்லாம் அவங்க வந்து இட்டு வழங்கினாங்க அந்த செய்தி நம்ம பார்க்க முடியுது யானைப்படை குதிரைப்படை இதெல்லாம் வந்து சோழருடைய அணிவகுப்புகள் சிறப்பிடம் பெற்று விளங்கியிருக்குங்க இது மட்டும் இல்லைங்க காலாட்படையில் சிறப்பிடம் பெற்றது பார்த்தீங்கன்னா கைகோல பெரும்படை அப்படிங்கிறது இது வந்து காலாட்படையில் சிறப்பாக சொல்லக்கூடியது கைகோல பெரும்படை கைகோலர்னு ஒரு இனம் இருக்காங்க நெசவாளர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்க அவங்க வந்து கைகோலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து இந்த நெசவு நெய்யும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கையில் இந்த கோல் கொண்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இடப்புறமும் வளப்புறமும் இப்படி இழுத்து அந்த நூல் நூற்று அந்த ஆடை நெய்வாங்க அதனால் அவங்களுக்கு கைகோலர் அப்படிங்கிற பெயர் உண்டு அப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா காலாட்படையில் சிறப்பிடம் பெற்றது எது அப்படின்னா கைகோலர் பெரும்படி ஏன் இது கைகோலர்னு இவங்க சொன்னாங்கன்னா இந்த பெயர் எப்படி வந்தது அப்படின்னா வெற்றியை கை கொள்ளும் சிறந்த வீரர் அதனால் அவருக்கு கைகோலர் அப்படிங்கிற பெயர் வந்து வழங்கி வந்துச்சுங்க இதை வந்து நம்ம கல்வெட்டுக்களில் அறியலாம் அடுத்து மட்டும் இல்லை பார்த்திங்கன்னா வலங்கை இடங்கை என்னும் பாகுபாடுகளை தமிழகத்து வரலாற்றிலேயே முதன் முதலாக சோழருடைய ஆட்சியில் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது வலங்கை இடங்கைங்கிற அந்த பாகுபாட்டை நம்ம சோழர் ஆட்சியில் தான் அங்கே பார்க்க முடியுது வலங்கை வேலைக்கா இல்லை வலங்கை வேலைக்காரர் படை அப்படிங்கிற அணி ஒன்று சிறப்போடு காணப்பட்டதுங்கிறத நம்ம நூல் மூலம் அறிந்து கொள்கிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வேலைக்காரர்கள் என்பவர்கள் அரசனுக்கு அணுக்கத்திலேயே நின்று அவன் பக்கத்திலேயே இருந்து அவனுக்கு தொண்டு செய்தவர்கள் தான் அந்த வேலைக்கா வேலைக்காரர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க அடுத்து நம்ம இது இதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு சான்றாதாரணமும் காட்டுறாங்க தமக்கு எந்த விதமான துன்பமும் ஏற்படாதவாறு காக்கின்ற கடவுள் முருகன் அப்படிங்கிற பொருள் பட திருப்புகள் பாடல் ஒன்றில் முருக கடவுள் அருணகிரிநாத சுவாமிகள் வேலைக்கார பெருமாளே அப்படின்னு பாராட்டுறாரு அதை ஒரு சான்றாக நம்ம இங்கே காட்டியிருக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சோழ நாடு முழுவதிலுமே ஆங்காங்கு படைகள் அங்கங்கே காவலுக்கு வந்து நிறுத்தப்பட்டு இருந்திருக்கிறது இந்த படைகள் தங்கியிருந்த அந்த இடத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கடகங்கள் படைகள் தங்கியிருந்த அந்த தண்டுகளுக்கு பேர் கடகங்கள் அப்படின்னு பெயர் சுட்டியிருக்காங்க எந்தெந்த ஊரில் படைகள் தங்கியிருந்துச்சோ அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களுடைய பாதுகாப்பு கோபுரங்களுடைய பாதுகாப்புலாம் அந்த படைகள் வசம் தான் ஒப்படைச்சிருந்திருந்திருக்காங்க அந்த காலத்துலேங்க அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோழர் மன்னர் போர்படையில்
தமிழ் மக்கள் இந்தோனேஷியா மலேசியா ஆகிய கிழக்கிந்திய நாடுகள்லேயும் இலங்கையிலையும் நிறைய குடியேறி இருக்கிறாங்க இப்போவும் இப்போவும் அங்கே அதாவது இப்போவும் இந்த மலேசியா இந்தோனேஷியா நம்ம சுற்றி இருக்கிற அண்டை நாடுகள்லாம் இன்றைக்கு தமிழர்கள் அவங்க பரம்பரையாக இருக்கிறது காரணம் இப்படி வந்தது இந்த மாதிரி இந்த சோழர் பரம்பரையில் வந்தது தாங்க அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பல்லவர்கள் காலத்திலேருந்தே கடல் கடந்து போய் வாணிபம் செய்யக்கூடிய அந்த தொடர்பு வணிக தொடர்பு இருந்தது சோழர்கள் பாண்டியர் சேரர் இவங்கக்கிட்டையும் சிறந்த கப்பல் படைகள் இருந்து வந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம சான்றாதாரங்கள் மூலம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த நாட்டு ஆட்சிக்கு தலைவன் மன்னன் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா சில சில இடங்களில் அமர்ந்து குடிமக்களுடைய விண்ணப்பங்களை ஏற்று ஆணை பிறப்பான் ஆணை பிறப்பிப்பான் சரி இந்த ஆணைகள்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னா வாய்மொழியாக தான் இருந்தது அரசனுடைய அரசன் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆணைகள்லாம் வாய்மொழியாக தான் இருந்திருக்கு இதுக்கு பேர் திருவாய் கேள்விகள் என்று பெயர் அரசன் வாய்மொழியாக அவன் பிறப்பிக்கக்கூடிய அந்த ஆணைகளுக்கு பெயர் திருவாய் கேள்விகள் இதெல்லாம் தான் கேட்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே நம்ம அந்த காணொலி பார்க்கும் பொழுது ஒரு நோட்டு வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு நம்ம சொல்கிற இந்த விஷயங்களை என்ன பண்ணுங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கைகோள பெரும்படைன்னு சொன்னோம் வளங்கை இடங்கை பாகுபாடு முதன் முதல்ல சோழர் ஆட்சியில் தான் இருந்ததுன்னு சொன்னோம் வேலைக்கார பெருமாலேன்னு முருகக் கடவுளை திருப்புகளில் அருணகிரிநாதர் சுவாமிகள் பாடியிருக்காங்கன்னு சொன்னோம் படைகள் தங்கியிருக்கிற தண்டுகளுக்கு கடகங்கள்னு பெயர் இருக்குது அந்த விஷயம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஈசான பண்டிதர் சர்வசிவ பண்டிதர் பவன பிடாரன் குருமார்களுடைய பெயர்கள்லாம் ராசேந்திரனுடைய கல்வெட்டுலேயும் ராசராசனுடைய கல்வெட்டுகளையும் இருந்திருக்குங்கிற அந்த விஷயம் இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி அந்த பெண்டாட்டிகள் அப்படிங்கிறது திருவமுதிடும் பெண்டாட்டி இந்த மாதிரியான குறிப்புகளெல்லாம் நீங்கள் என்ன குறிப்பு எடுத்துக்கோங்க குறிப்பெடுத்து நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் அப்போ வந்து மன்னன் வாய்மொழி வழியாக ஆணை பிறப்பிக்கிறத வந்து திருவாய் கேள்விகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேங்க அடுத்து பார்த்தனா சோழ மன்னன் வாய்மொழியாக சிறு ஆணை பிறப்பிச்சுட்டான் சரி இந்த ஆணை பிறப்பிச்சதை வந்து இந்த ஆணையை வந்து யார் நிறைவேற்றி வைக்கிறாங்க பிறப்பித்த ஆணையை நிறைவேற்றி வைக்கிறவங்க யார் அப்படின்னா கோட்டத்து அந்த கோட்டத்து அவையினர் இருக்காங்க பார்த்திங்களா யார் யாரெல்லாம் அவையினர்னு சொல்கிற நாட்டார்கள் பிரம்மதேய கிழவர்கள் தேவதானத்து ஊர்களிலார் பள்ளி சந்தங்கள் கனமுற்றுட்டு அடுத்தது வெட்டி பேர் நகரர்கள் இவங்க தான் இவங்களுக்கு பெயர்கள் இதெல்லாம் இவங்க தான் இந்த அவை பெயர் இவங்க தான் இதை நிறைவேற்றி வைக்கக்கூடியவங்க அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம இதன் மூலம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த நாட்டாரின் சபையான நாடும் பிரம்மதேயத்தின் சபை ஊர் சபையான ஊராரும் இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரசாணையின் மேல் பிறப்பித்த அந்த கட்டளைகளை ஆவணத்தில் எழுதி வைப்பாங்களாம் இந்த கட்டளைகளாம் மத்தியஸ்தனும் கரணத்தானும் ஆவணத்தில் வந்து எழுதி வைப்பாருங்க சபையினுடைய தலைவன் இருக்கான் பார்த்திங்களா அந்த தலைவனுக்கு பேர் திருவடிகள் சபையினுடைய தலைவனுக்கு பேர் திருவடிகள் அப்படிங்கிற பெயருங்க சபையினுடைய கூட்டங்கட்கு உறுப்பினர் வந்து எல்லாரும் கலந்து கொள்ளணும் அந்த சபையில் ஒரு சபையில் கூட்டம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர் எல்லாருமே வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டுங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு இருந்திருக்கு இப்போ எப்படி இன்றைக்கி சபை கூடிச்சுன்னா போய் எல்லாம் கலந்துக்கணும் லேப்சண்ட் ஆகக்கூடாது மாதிரி சபையில் எல்லோரும் கலந்துக்கணும் அப்படி வராதவங்களுக்கு வந்து ஃபைன் போட்டிருக்காங்க தண்ட பொன் விதிக்கப்பட்டது அவை சபை சபை கூடிச்சுன்னா எல்லா உறுப்பினர்களும் வந்து கலந்து கொள்ளணும் அவசியம் இப்படி வரலைன்னா அவங்களுக்கு வந்து தண்டம் தான் தண்ட பொன் விதிக்கப்பட்டது தானம் செய்திருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த ஊரின் எல்லைகள் தானம் எந்த நிபந்தனையில் தானம் செஞ்சுருக்காங்க இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்குன்னே அரசாங்க அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கங்க அரசாங்க அலுவலர்கள் நால்வர் வந்து இதுக்கு நியமிக்க அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறாங்க ஊரார் தீட்டி அந்த ஆவண ஓலையில் கையொப்ப முட வேண்டிய பொறுப்பு மத்தியஸ்தனை சார்ந்ததுங்க சரி இந்த மத்தியஸ்தனுக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு கேட்டால் கரணத்தான் வேட்கோவன் இந்த பெயரில் இவங்க வழங்க இவங்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கங்க அடுத்து அரசன் பார்த்திங்கன்னா தன்னிச்சையாக ஒரு இது செஞ்சிட மாட்டான் தான் அமைச்சரையும் ஆட்சி பொறுப்பில் அமர்த்தி யார் யாரெல்லாம் அமர்த்திருக்காங்க தலைமை செயலாளரையும் கலந்து கொண்டு தான் ஒரு ஆணையை பிறப்பிப்பானா அரசன் சரிங்களா இவ்வளோ விஷயம் பாருங்களேன் உயர்தர செயலாளருக்கு பெருந்தனம் என்றும் கீழ் பிரிவு செயலாளருக்கு சிறுதனம் என்றும் பெயருங்க அப்போ பெருந்தனம்னா உயர்தர செயலாளர் சிறுதனம்னா கீழ் பிரிவு செயலாளர் இவங்களுக்கு வந்து இந்த பெயரிட்டு வழங்கியிருக்கிறாங்க கிராமங்கள் பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசினுடைய உறுப்புகள் தான் கிராமங்கள்ங்க பல கிராமங்கள் சேர்ந்ததை கூற்றம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கூற்றத்துக்கு வேறு பெயரும் இருக்குது கோட்டம்னு சொல் சொல்லலாம் நாடுங்கிற பெயரும் இருக்குது ஒவ்வொரு கூற்றத்துக்கும் கோட்டம் நாடுங்கிற பெயரும் ஒன்று பல கூற்றங்கள் சேர்ந்தது தான் ஒரு பெரிய வளநாடு அப்படி பல வளநாடுகள் சேர்ந்தது தான் ஒரு பெரிய மண்டலம் அப்படின்னு இந்த காலத்தில் சோழர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில்
அவங்களுக்கு பேர் உடன் கூட்டம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்க அந்த நீதி வழங்கக்கூடிய பொறுப்புன்னு பார்க்கும் பொழுது நீதி வழங்கக்கூடிய பொறுப்பு ஊர் சபைக்காரங்கக்கிட்டையும் அந்தந்த குல பெரியதனக்காரர்கள்கிட்டையும் தான் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்க இந்த வழக்குகளை விசாரிக்கிறது தீர்ப்பு வழங்குறது விதிகளும் முறைகளும்லாம் அதுக்குன்னு தனித்தனியாக வகுக்கப்பட்டு தான் செஞ்சாங்க ஏன்னா அது அனால் ஒரு தீர்ப்பு வழங்குறதோ இல்லை வழக்கை எப்படி வேணால் விசாரிக்கலாங்கிறதெல்லாம் இல்லை அதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் இருந்திருக்கு விதிகள் முறைகள்லாம் வகுத்து அதுபடி தான் வந்து ஒரு தீர்ப்பு வழங்குறதோ ஒரு வழக்கு விசாரிக்கிறதோ அவங்க வந்து செய்வாங்கங்க ஆவண சான்றுகளை கொண்டு எப்படி எப்படிலாம் தீர்ப்பு வழங்குவாங்க இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சாட்சி சொல்கிறதுக்கு இருக்காங்களா டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு கேட்குறேன் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் ஆவண சான்றுகள் இருக்கணும் பிறர் கூறக்கூடிய சான்றுகள் தாந்தம் நேரில் கன்றவட்ட கண்டவற்றை கொண்டும் நீதிமன்றத்தினர் வந்து தீர்ப்பு வழங்குவாங்க விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்குவாங்க நீதிபதிகள் தம் முன்பு விசாரணையில் இருந்து வந்த வழக்குகளில் தாம் நேரிடையில் நேரில் கண்டவற்றை கொண்டோ தாம் தனிப்பட்ட முறையில் அறிஞ்சதை வச்சோ தீர்ப்பு கூறுவது இந்த காலத்து இந்திய சாட்சிய சட்டத்துக்கு முரணாகும் என்பது இங்கு கருதத்தக்கதுங்கிற ஒரு குறிப்பையும் நம்ம ஆசிரியத்தில் கொடுக்குறதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குற்றங்கள் குற்றங்களை பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் கிராம நீதிமன்றங்களே விசாரித்து தீர்ப்பு சொல்லிடுது குற்றங்களை எல்லாத்துக்கும் மன்னன்ட்டன்னு இல்லை அதாவது இப்போ கண்ணகி போனாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க சூழல் அப்படி இப்போ சாதாரணமான குற்றங்கள் அந்த ஊர்லேயே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் கிராம நீதிமன்றங்களை விசாரித்து தீர்ப்பு சொல்லிடுறாங்க குற்றங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவனுடைய உடைமைகளை பறிமுதல் செய்தது செய்வது இதுதான் வந்து பெரும்பாலும் குற்றங்களுக்கு தண்டனையாக குற்றவாளியினுடைய உடைமைகளை பறிமுதல் செய்வதைத்தான் முறையாக வச்சுருந்துருக்காங்க எதாவதெல்லாம் கொடிய குற்றங்கள் அப்படின்னா திருட்டு செய்கிறது திருடுறது பொய் கையப்போம் போலி இப்போல்லாம் நிறைய மாற்று இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட ஏமாற்று பார்த்திங்களா அப்போ அது பெரிய குற்றம் பாருங்க பொய் கையப்போம் விபச்சாரம் செய்வது இதெல்லாம் கொடும் குற்றங்களாக கருதப்பட்டுன்னு சோழர்களுடைய காலத்தில் சரி இந்த குற்றங்களுக்கு தண்டனை பெற்றவர்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஊராட்சி அவைகளில் அமரக்கூடிய தகுதியை அவங்க இழந்துடுவாங்க இருக்க முடியாது அதில் அடுத்து வேறு என்னென்ன குற்றங்கள் அப்படின்னா தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த குற்றங்களுக்கு எல் சில எல்லா குற்றங்களுக்கும் சிறை தண்டனை கொடுக்கக்கூடியது இல்லை சில இதுக்கு வந்து சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுவது இல்லைங்க சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குற்றவாளிகள் கோயில்களுக்கோ அல்லது மடங்களுக்கோ இவ்வளவு தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தீர்ப்புகள் வழங்கியிருக்காங்க அப்படி தான் தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டதுங்க இதுக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறாங்க ஒருவன் ஒரு பிராமணனை கொன்றுட்டான் சரி அந்த குற்றத்துக்காக அந்த கொலைகாரனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தாங்கன்னா எருமை கடா இருக்குல்ல ஆண் எருமை இப்போ எல்லாம் ஆண் எருமையே பார்க்க முடியாது இல்லைங்க எருமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண் வந்து இப்போ பசுமாட்டில் கூட காளையை வச்சுக்குவாங்க வண்டி இழுக்கிறதுக்கு மற்றதுக்கும் எருமையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண் எருமையே இல்லை குட்டி போட்டோன்னே ஆண் கன்றாக இருந்தால் உடனே வந்து கறிக்கு தான் அதை என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா விட்டுறாங்க அந்த மாதிரி இப்போ அவங்க குடும்பம் தான் அது இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த எருமை கடாவினுடைய காலில் பிணித்து விட்டுட்டாங்களாம் அந்த கடா அங்கும் இங்கும் இழுத்துக்கிட்டு அப்படியே சர சரன்னு இழுத்துட்டு போயிட்டு அப்படியே அதில் சிதை உண்டு அவன் செத்து போகிறான் சரி அவனை அவ்வாறு கொன்றவர்கள் தம் குற்றத்துக்கு கழுவாயாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிராமணை கொண்டுட்டான் பதிலுக்கு இவங்க இப்படி கொண்டுட்டாங்க சரி அப்படி கொன்றவர்கள் தூ குற்றத்துக்கு கழுவாய் என்ன அப்படின்னா அந்த மடத்தில் திருத்தொண்ட தொகை என்ற மடத்தில் சிறப்பு வழிபாடு ஒன்று நிறுவ வேண்டுமா இப்படி தான் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கூறியிருக்கு அப்படிங்கிற செய்தியை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க பரிவேட்டைக்கு போன செல்வ பேரரையன் என்பவன் ஒருவனை தேவன் என்பவன் தன்னுடைய கைப்பிழையால் அம்பெய்து கொன்று விட்டான் வேணும்னு கொள்ளலை அவன் அறியாமல் செய்த தவறு அதுக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க நீதிமன்றம் என்ன தீர்ப்பு சொல்லியிருக்குன்னா அரை நந்தா விளக்கு வைத்து வர வேண்டும் கோயிலுக்கு அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறாங்கங்க சரி வேறு என்னென்னப்படி இந்த உத்தி உதிரப்பட்டி அப்படின்னு ஒரு தானத்துக்கு பெயர் இருக்குது அது என்ன உதிரப்பட்டி தானம் அப்படின்னா பிறருடைய நலத்துக்காக நம்மளை நம்ம தன்னலம் துறந்து தன்னலம் இல்லாத உயிர் விட்ட தியாகிகள் இருப்பாங்க பார்த்திங்களா அந்த உயிர் விட்டவர்களுடைய வழி வந்தோருக்கு இப்போ எப்படி பென்ஷன் தியாகி பென்ஷன்லாம் வாங்குகிறாங்க தியாகி அப்பாவாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் அவங்க மனைவிக்கோ பிள்ளைக்கோ கிடைக்கிற மாதிரி பிறர் நலத்துக்காக தன்னலம் துறந்து உயிர் விட்டவங்களுடைய வழி வந்தவருக்கும் உறவினர்களுக்கும் நிலங்கள் தானமாக கொடுத்துருக்குறாங்க சோழர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் அந்த நிலங்களுக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னா உதிரப்பட்டி அப்படிங்கிற பெயர் கொடுத்துருக்காங்க வேறு யார் யாருடைய வாரிசுதாரர்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி உதிரப்பட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம்
இது எப்படின்னா இப்போ நிறைய பேர் இந்த இப்போ இந்த காலத்தில் இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பொதுநலம் கருதி உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் விட்டுறவங்க இல்லை தன்னைத்தானே கொளுத்திட்டு எரிந்து போடுறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள சொல்லலாம் அந்த மாதிரி தற்கொலை செய்து கொண்டவங்க போரில் விழுப்புண் பெற்று வீர மரணம் தழுவியவங்க கோயில் மண்டபம் ஒன்று கட்டி முடிந்ததை முன்னிட்டு தனக்கு தான் தன்னைத்தானே பழி கொடுத்துக்குவாங்களாம் அவங்க கோயில் நிர்வாகியின் தவறுகளை கண்டித்து தீர்ப்புக்கு மாண்டவர்கள் இந்த வீரர்களுடைய வாரிசுதாரர்கள் உதிர வாரிசுதாரர்கள் வந்து உதிரப்பட்டி வழங்கப்பட்டனர் அப்படிங்கிற செய்தி சொல்கிறாங்க சோழர் காலத்தில் வந்து நாட்டாட்சி முறையில் கிராம நிர்வாகத்துக்கு மிகச்சிறப்பான ஒரு இடம் இருந்திருக்கு இதை நம்ம உத்திரமேரூர் முதலாம் பராந்தகனுடைய உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு இந்த ஆட்சியினுடைய அமைப்பையும் அதனுடைய செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பையும் நமக்கு விளக்குதுங்க அடுத்தது வேளாண்குடி பெருமக்கள் பற்றி நம்ம சோழர் காலத்தில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த வேளாண் மக்கள் குடி பொருந்திய இடத்துக்கு அவங்க இருந்த இடத்தை வந்து என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா ஊர் அப்படின்னு பெயரிட்டு அழைத்தாங்க அவ்வூர் ஆட்சி நடத்தி வந்த குழுவுக்கு ஊர் என்றும் ஊரவர் என்றும் பெயர் இருந்திருக்கு வேளாண் மக்களுக்கு சரி பிராமணர்கள் குடியிருந்த இடுப்புக்கு என்ன அவங்களுடைய குடியிருப்பை எப்படி வழங்கினாங்கன்னா அகரம் பிரம்மதேயம் சதுர்வேதி மங்கலம் அப்படிங்கிற பெயரிட்டு அழைச்சிருக்காங்க இந்த குடியிருப்புகளுக்கு கிராமங்கள் அப்படின்னு பெயர் வச்சுருக்கிறாங்க கிராமங்களுடைய ஆட்சியை நடத்தி வந்த குழுக்களுக்கு சபை அப்படிங்கிற பெயரிட்டு வ வழங்கியிருக்காங்க சரி வணிகர்கள்லாம் பிஸ்னஸ்மேன் வணிகர்கள்லாம் நிறைந்திருந்த இடத்துக்கு வந்து நகரம் என்ற சபை ஊராட்சி பொறுப்பை மேற்கொண்டிருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் சித்திரமேழி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சித்திர மேரூர் கல்வெட்டில் சித்திரமேழி அப்படின்னா என்னான்னு கேளுங்க உழவு தொழில் மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய வேளாண் குடிகளுடைய குழுக்கள் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த வேளாண் குழுக்க அவங்கள வந்து சித்திரமேழி என்ற பெயர் அந்த குழுக்களுக்கு வந்து சித்திரமேழி என்ற பெயரில் அந்த குழுக்கள் நடைபெற்று வந்திருக்கிறது அதுதாங்க உழவு தொழில் மேற்கொண்டிருக்க வேளாண் குடிகளுடைய குழுக்களை தான் சித்திரமேழிங்கிற பெயரில் அவங்க அதை நடத்தியிருக்கிறாங்க இந்த குழு உறுப்பினர்கள் சித்திரமேழி பெரிய நாட்டினர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இங்கே இப்போ வேளாண்னு சொன்னோம் இந்த மாதிரி குளம் சமயம் பார்த்திங்கன்னா பொருளாதாரம் இந்த பொதுவாக இதெல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு வந்து குழுக்கள் பல வகையான குழுக்கள் வந்து இருந்திருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பல தேசத்திலிருந்து வரக்கூடிய வணிகர்கள் அவங்கள வந்து எப்படி பேர் பார்த்தீங்க அவங்களுக்கு பேர் பாருங்கள் அவங்க அவங்களுக்குள்ள அமைத்து கொண்ட அந்த குழுக்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நானா தேசி பல தேசத்திலேருந்து வரவங்களுக்கு நானா தேசி திசையாயிரத்து ஐநூற்றுவர் த இப்படி அப்போ தச்சர் கம்மாளர் ஆகியவர்களை போன்ற கைவல் கம்மியர் தமக்குள் அமைத்து கொண்ட ரதக்காரர் ஆகிய நிறுவனங்கள் குளநலம் வணிக நலம் ஆகியவற்றுக்கு தொண்டு புதிந்து வந்திருக்கிறாங்க இந்த விஷயம் நமக்கு தெரியுதுங்க ஊராட்சிகள் கிராம சபைகள் சித்திரமொழிகள் இவையெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதன் அடிப்படையில் வந்திருக்கு அப்படின்னா அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்த பழக்க வழக்கங்கள் அற ஒழுக்கம் பாவம் புண்ணியம் இந்த சமய சார்பில் நம்பிக்கைகள் இதன் அடிப்படையில் தான் தொழிற்பட்டு வந்திருக்கு அப்படிங்க அவற்றுக்குன்னு தனியாக சட்டமோ விதிகளோ எதுவுமே வகுக்கப்படலை ஆனாலும் ஒருதலை பட்சமான தீர்ப்போ இதோ அந்த காலத்தில் நம்ம பார்க்கவே முடியாது நியாயமாக இருந்திருக்கிறாங்க உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுகள் அந்த காலத்தில் வழங்கிய கிராம சபைகளுடைய அமைப்பு முத அதை அந்த அமைப்பு வந்து உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுகளில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் கிராம சபைகளுடைய அமைப்பு எப்படி இருந்திருக்குங்கிறத விரிவாக நம்மளால் உத்திரமேரூர் கல்வெட்டிலேருந்து தான் நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியுதுங்க உத்திரமேரூர் கிராமம் பார்த்திங்களா கிராமம் முப்பது தொகுதிகள் அல்லது குடும்புகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறதான் இந்த குடும்புகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் சபைக்கு தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தகுதி உடையவர் ஒருவரை நியமனம் செய்ய வேண்டும் சரி அப்படி அந்த சபையில் தகுதி உடையவர் ஒருத்தர் உறுப்பினராக நியமனம் செய்யணும்னா அவருக்கு என்னென்னலாம் வந்து தகுதி அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஒன்று அதாவது கால்வேலி நிலத்துக்காகவாவது உரிமை அவர் வந்து கால்வேலி நிலமாவது அவருக்கு உரிமையாக இருந்திருக்கணும் அவர்கள் குடியிருந்த வீட்டுமனை அவர்களுக்கே சொந்தமானதாக இருந்திருக்கணும் அவங்களுடைய ஏஜ் லிமிட் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சு டு எழுபது மினிமம் முப்பத்தஞ்சு இருக்கணும் மேக்ஸிமம் எழுபது இருந்திருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை அவங்க பார்த்திங்கன்னா வேதத்தோடு தொடர்பு கொண்ட அந்த மந்திர பிராமணங்களை பயின்று இருக்க வேண்டும் படிச்சுருக்க வேண்டும் இதை சொல்கிறாங்க அதாவது இது இல்லது சரி இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு அரைக்கால் வேலி நிலமாவது அவங்களுக்கு இருக்கணும் ஒரு வேதமாவது அதில் எதையாவது ஒன்று பாடக்கூடிய ஓதக்கூடிய திறன் அவங்க பெற்றிருக்க வேண்டும் அடுத்தது ஏதாவது ஒரு சபை வாரியத்திலேயாவது மூன்று ஆண்டுகள் ஒருவர் உறுப்பினராக இருந்திருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க மூன்று ஆண்டுகள் ஒருவர் உறுப்பினராக ஒரு சபையில் இருந்திருந்தால் மீண்டும் உறுப்பினராக நியமனம் வந்து அவருக்கு கிடையாதுங்க அந்த உரிமை அவருக்கு 
கிடையாது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க அப்புறம் யார் யாருடைய நியமன உரிமையெல்லாம் வந்து பறிக்கப்பட்டது அப்படின்னா பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒரு குழுவில் வாரியத்திலேயே உறுப்பினராக இருந்திருக்காங்க ஆனால் ஒழுங்க கணக்கு கட்டலவங்க சரி அவங்க வந்து சுற்றத்தார் பிறருடைய உரிமைகளை பறித்து கொண்டவர்களாக இருந்திருக்காங்க இழிந்த ஒழுக்க முடியவங்களாக இருந்திருக்காங்க இவங்கெல்லாம் நியமனம் பெற உரிமையற்றவர் அப்படிங்கிறாங்க அடித்து தூக்கம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க உரிமையற்றவர் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த குடவோலை முறைங்க இது வந்து நம்ம சோழர் காலத்தில் மிகச்சிறப்பு வாக்குப்பதிவு முறை நடந்திருக்கு இது வந்து பிராமணர் கிராமங்களில் கையாளப்பட்டிருக்கிறது குடவோலை முறை ஒரு குடும்பினால் நியமிக்க நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள் சபைக்கு உறுப்பினராகும் தகுதியுடையவர்களுடைய பெயர்களெல்லாம் ஒரு ஓலையில் எழுதி ஒரு குடத்துக்குள்ளே போடுவாங்க குடத்தை நல்லா குலுக்கிட்டு சபைக்கு எத்தனை உறுப்பினர்கள் தேவையோ அத்தனை ஓலை நறுக்குகளை எடுக்கும்படி ஒரு சின்ன குழந்தைங்கிட்ட சொல்லுவாங்க சிறுவனை எழுவாங்க அவன் கையை விட்டு வெளியில் எடுக்கிற அந்த ஓலைகளில் காணப்படக்கூடிய பெயரை வந்து யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்க தான் வந்து இந்த முறைக்கு பேர் தான் குடவோலை முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேங்க இந்த மகாசபை நிறைய வாரியம்லாம் நியமிச்சிருக்காங்க அப்போ ஏரி வாரியம் பஞ்சவார வாரியம் பொன் வாரியம் உதாசீன வாரியம் நம்ம நிறைய வாரியங்கள் அமைக்க அமைச்சிருந்துருக்கிறாங்க மகாசபைக்கு பெருங்குறிங்கிற பெயர் இருக்குது வாரிய உறுப்பினருக்கு வாரிய பெருமக்கள் அப்படின்னு பெயர் இருந்திருக்குங்க சரி இவங்களும் எங்கே கூடுவாங்க அப்படின்னா இந்த சபைகளும் வாரியங்களும் பொதுவாக வந்து குளத்தங்கரையிலையும் மரத்தடியிலையும் கூடுவாங்க இப்போது நம்ம வந்து கிராம படம் பார்த்தோம்னா இப்போ நாட்டாம தீர்ப்பெல்லாம் வந்து இந்த மரத்தடியில் உட்காந்துருக்காங்களா அது வந்து இங்கேருந்து வந்தது தாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிராம புறம்போக்கு நிலங்கள் எல்லாம் இந்த சபைகளுக்கு உடைமையாக வந்து இருந்திருக்கு தனிப்பட்டவருடைய நிலங்களை கண்காணிக்கக்கூடிய உரிமையும் இந்த சபைக்கு இருக்குது அந்த தனிப்பட்ட நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அதை கண்காணிக்கக்கூடிய உரிமையும் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்த பொண்ணு இருக்குது பார்த்திங்களா தங்கம் இந்த பொண்ணை உரை காண்பதற்கென்றே ஒரு தனி வாரியம் இருந்திருக்குதுங்க பொண்ணை உரை காண்பதற்கென்றே ஒரு தனி வாரியம் இருந்திருக்கு இவங்களும் குடவோலை முறையில் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த வாரியத்தில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஒன்பதின் மர் ஒன்பதின் மர் அமர்ந்து பதி பணி புரிஞ்சுருக்காங்கங்க அவங்களுக்கு என்ன ஊதியம் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வாரியத்தில் இருக்க தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன இவங்களுக்கு ஊதியம்னா மாதந்தோறும் ஏழரை மஞ்சாடி பொன் இவங்க ஊதியமாக இவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வயது கடந்தவர்களும் சிறுவர்களும் இதுக்கு வந்து உறுப்பினராக முடியாது இந்த பொன் வாரியத்துக்கு உறுப்பினராக வர முடியாதுங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அமர்த்தப்பட்ட ஒன்பதின் மரில் இருவர் படை வீரர்கள் ஒன்பதின் மேர் இருக்காங்க அதில் ரெண்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா படை வீரர்கள்ங்க மூன்று பேர் பார்த்திங்கன்னா சங்கரபாடிகள் சங்கரபாடின்னா வானியர்கள் அல்லது செக்கர் வானிய செட்டியார்னு சொல்லுங்க வானியர்கள் அல்லது செக்கருங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களாம் இந்த பெருமக்கள்லாம் ஓரவஞ்சனையின்றி குடிமக்களுடைய பொண்ணை மாற்றறிய கட்டமைக்கப்பட்டவர்கள் அதாவது நடுநிலைமையோடு இவங்க இருந்திருக்கிறாங்க சில விதிகள் இவங்களுக்கு வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இந்த பொண்ணை உரை காண்பதற்குங்கிறவங்களுக்கு விதிகள் என்ன இப்போ அப்ரைசன்னு சொல்லுவோம்ல வங்கிகளில் அப்போ இவங்களுக்கு என்ன வந்து தகு விதிகள் அப்படின்னா இவங்க உரைச்சி பார்க்குறாங்கள அந்த பொண்ணு கல் அந்த கட்டளைக்கல் வந்து பெரு அளவில் பெருசாக இருக்கக்கூடாது ஆணிக்கல்லையே அவர்கள் உரைக்கல்லாக பயன்படுத்த வேண்டும் சின்ன கல் தான் சரி அந்த ஆணிக்கல்ல என்ன பண்ண உரைச்சி பார்க்குறாங்க பொண்ணு உரைச்சி பார்த்தா தான் தெரியும் அப்போ உரைக்க உரைக்க அந்த கல்லில் வந்து இந்த பொன் துகள் ஒட்டி இருக்கும்ல அதை திரட்டினால கொஞ்ச காலத்தில் அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு மதிப்பு கிடைக்கும் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ஆணிக்கல்லை வந்து மெழுகு வச்சு ஒற்றி எடுக்கணும் அந்த மெழுகில் பொன் துகள் ஒட்டிக்கும் அதை எடுத்து அந்த ஏரி வாரிய பெருமக்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கோம் ஒப்படைச்சிடணும் எப்படிலாம் எவ்வளோ நேர்மையாக இருந்திருக்காங்க பாருங்கள் அந்த பொன் வாரிய பெருமக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க மூன்று திங்களுக்கு ஒரு முறை ஆட்டை வாரியத்துக்கு முன்பு நின்று உறுதிமொழி வேறு இருக்கணும் என்ன உறுதிமொழி அப்படின்னா நாங்கள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு இட்ட கட்டளையை மீறி யாரெல்லாம் வந்து உரை காண வந்தாங்களோ மக்கள் அவங்களுடைய பொண்ணை அவங்க தங்கத்தை கையாடி இருந்தால் நாங்கள் என்றென்றும் பசிப்பினியால் வருந்தி அழிவோமாக அப்படின்னு ஒரு உறுதிமொழி அவங்க எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா பாருங்கள் எப்படிலாம் இருந்திருக்காங்க இதை சொல்கிறாங்க அடுத்தது வரிகள் அப்படின்னு பார்த்தா அரசாங்கம் குடிமக்கள் மேலே என்னென்ன வரி விதிச்சிருந்திருக்காங்க சோழர் காலத்துலன்னு பார்க்கலாங்க சில வரிகள் அதில் இங்கே நம்ம டாக்டர் கே கே பிள்ளை அவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு அற்புதமான நூல் இந்த நூல் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஊர் களஞ்சி முதல்ல அது என்ன ஊர் களஞ்சினா ஊரில் பொதுவாக வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு எடையை பற்றிய வரி அது ஊர் களஞ்சின்னு சொல்கிறது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா குமரக்கச்சானம்னு ஒரு வரி அது என்ன குமரக்கச்சானம்னா 
முருகக் கடவுளின் கோயிலுக்காக செலுத்த வேண்டிய ஒரு பொன் வரி அதுக்கு பேர் குமர கச்சானம் இதெல்லாம் பாடத்தில் கேட்பாங்க பரீட்சையில் வரும் மீன் பாட்டம் இது என்ன வரி அப்படின்னா மீன் பிடிக்கக்கூடிய உரிமைக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் மீனவர்கள் போகிறாங்க போயிட்டு கடலில் மீன் பிடிக்கிறாங்க ஆற்றுல மீன் பிடிக்கிறாங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் அதுக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் கீழறை பாட்டம் அப்படின்னா சிறுவரிகள் கீழறை பாட்டம்னா சிறு சிறுவரிகள் தசபந்தம் அப்படின்னா என்ன வரினா குளம் முதலி நீர்நிலைகளை வெட்டுறவங்க அதன் ஆயக்கட்டில் பத்தில் ஒரு பங்கை துய்ப்பது இது வந்து தசபந்தம் அடுத்தது மாடை கூலி அப்படின்னா பொண்ணை வந்து நாணயமாக அச்சடிக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அதற்கான கூலி தான் மாடை கூலி அடுத்தது வண்ணக்க கூலி இது என்ன கூலினா நாணயங்களின் பொன் மாற்றையும் அளவையும் சோதிக்கும் அந்த வண்ணக்கனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கட்டணம் அதுதான் மாடை கூலின்னு சொல்கிறோம் முத்தா வண்ணம் அப்படின்னா அந்நாளை விற்பனை வரி பாருங்கள் டேக்ஸ் அந்நாளை விற்பனை வரி தான் முத்தாவணம் திங்கள் மேரை சரி அது என்ன திங்கள் மேரை அப்படின்னா பாருங்கள் மாதந்தோறும் தண்டப்பட்ட ஒரு வரி அதை திங்கள் மேரை அடுத்தது வேலி காசு அது என்ன வேலி காசுனா ஒரு வேலி நிலத்துக்கு இவ்வளவு அப்படின்னு கொடுக்கப்பட வேண்டிய வரி தான் வேலி காசு வேலி பயறு அப்படின்னும் இந்த வரியை வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்தது நாடாட்சி இது என்ன நாடாட்சினா நாட்டின் நிர்வாகத்துக்கென தண்டப்பட்ட வரி வகை தான் நாடாட்சி ஊராட்சினா கிராம நிர்வாகத்துக்கென தண்டப்பட்ட வரி வகை வந்து ஊராட்சின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வட்டி நாழி கழனிக்கு தண்ணீர் பாய்வதற்கான நாழிகையை கணக்கிட்டு அதன்படி செலுத்த வேண்டிய தண்ணீர் கட்டணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வட்டி நாழி சரி அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா பிடா நாழி அல்லது புதா நாழின்னு சொல்கிறாங்க வீடுதோறும் வாயில் நிலைகளை கணக்கிட்டு நாழி நாழி நெல்லாக தண்டிய வரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்ணால கானம் இதுனா திருமணம் செய்யும் போது கூட செலுத்தணும் வரி அதுதான் வந்து கண்ணால கானம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வண்ணாரப்பாறை வண்ணாரப்பாறைனா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த துணி வெளுப்போர் பயன்படுத்திய கற்பாறைகளின் மேல் விதிக்கப்பட்ட ஒரு கட்டணம் போய் ஆற்றுல போய் துணி வெளுக்கிறோம் அப்படின்னா சும்மா துணி வெளுக்க முடியாது அந்த பாறையில் வந்து நம்ம க துவைக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அதுக்கு கூட வரி பாருங்க வண்ணாரப்பாறை அடுத்தது குசக்கானம் அப்படின்னா குயவர்கள் செலுத்தி வந்த தொழில் வரி அது குசக்கானம் நீர்கூலினா தண்ணீர் வரி நீங்கள் நம்ம பில்லு கட்டுறோம் பார்த்திங்களா அடுத்தது தரிப்புடவை அல்லது தறி கூரை அப்படின்னா தறி நெய்பவன் கொடுக்க வேண்டிய வரி தரகு அல்லது தரகு பாட்டம் அப்படின்னா தரகர் மேல் விதிக்கப்பட்ட வரி அடுத்தது தட்டார் பாட்டம் அப்படின்னா பொற்கொள்ளர்கள் மேல் விதிக்க தட்டார்னா நமக்கு தெரியும்ல பொற்கொள்ளர் பொற்கொள்ளர்கள் மேல் விதிக்கப்பட்ட வரியை தான் வந்து தட்டார் பாட்டம்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஆட்டுக்கிரை அல்லது ஆட்டு வரினா ஆடு வளர்த்துறோம் பார்த்திங்களா அந்த ஆட்டின் மீது விதிக்கப்பட்ட வரிங்க நல்லா நல்லெருது அப்படின்னா கிராமத்தில் காட்சி பொருளாக வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பசு எருதுகளின் வளர்ப்புக்கென தண்டப்பட்ட வரிகள் அடுத்த வரி நாடு காவல் அப்படின்னா பெரும்பிரிவின் காவலை மே பெரும்பிரிவின் போது காவலை மேற்கொள்வதற்காக ஏற்படும் படிங்க செலவு அதெல்லாம் ஈடு செய்யும் பொருட்டு போடக்கூடிய வரி ஊடு போக்கு அப்படின்னா ஒரு தானியம் பயிர் செய்கிறோம் அதுக்கு இடையிலேயே இடையூறாக இந்த இடையூறாக இல்லை அது என்னன்னு சொல்லுவோம் இடையிலே பயிர் செய்வாங்களே இடையிலே வேறு தானியம் விதைத்து பயிர் செய்வதற்கான வரி வந்து என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஊடு போக்கு அப்படின்னு குருவி நெல்லுடன் பச்சை பயிர் இருக்கு அதை வந்து ஊடு போக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதுங்க விற்பிடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் விற்பிடி அப்படின்னா விற்கிரிய ஆவணப்பதிவுக்கு கட்ட வேண்டிய கட்டணம் அடுத்து வால் மஞ்ச வாழை மஞ்சாடி அல்லது வாழைக்கானம் அப்படின்னா வீட்டு மனையினுடைய நீள அளவின் மேல் விதிக்கப்படக்கூடிய கட்டணம் அடுத்து உள்கு அது என்ன உள்கு வரி அப்படின்னா சுங்கம் சுங்கம் சுங்க வரி வசூலிக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அதான் உள்குன்னு சொல்கிறோம் ஓடக்கூலி அப்படின்னா ஓடங்கட்கு செலுத்த வேண்டிய உரிமை கட்டணங்க அடுத்து மன்றுபாடு அப்படின்னா நீதிமன்றங்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய தண்டனை பணத்தை தான் மன்றுபாடுன்னு சொல்கிறோம் மாவிரை அப்படின்னா அரசனுக்குன்னு தனிப்பட்ட உரிமையான வரியை தான் மாவிரைன்னு சொல்கிறோம் தீயரி அப்படின்னா கோயிலில் தீயோம்பி அதில் சோற்றை பழித்தூவதற்காக தண்டப்பட்ட வரி தான் தீயரி ஈழம்பூச்சி அப்படின்னா கல் இறக்குவதற்கு செலுத்தக்கூடிய வரி வந்து ஈழம்பூச்சி இவ்வளவு வரிகள் வந்து சோழர் காலத்தில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து தேர்வில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்கங்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் சில வகை நிலங்களுக்கு வரி விளக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஊர் நத்தம் கோயில்கள் ஏரிகள் ஊருக்குள் ஓடக்கூடிய வாய்க்கால்கள் பறைச்சேரி கம்மாளச்சேரி சுடுகாடு இதுக்கெல்லாம் வரியே கிடையாதுங்க 
அரசாங்கத்தால் விதிக்கப்பட்ட வரிகளும் கட்டணங்களும் நானூற்றுக்கு மேற்பட்டவை சோழர் பாண்டியர் கல்வெட்டுக்களில் காணப்படுதுங்க விக்கிரம சோழன் காலத்தில் ட்ரம்மா அதாவது டிராக்மா என்ற கிரேக்க நாணயம் குடிமக்கள் கிட்ட செல்லுபடியாகக்கூடிய நாணயமாக இருந்திருக்கு தேடிய பொருளை முடக்கி வைக்கக்கூடிய பழக்கம் அக்காலத்தில் இருந்திருக்கு இருந்தாலும் குடிமக்கள் தங்களுடைய வருவாயை குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் கோயில்களுக்கும் மடங்களுக்கும் அன்னதானங்களுக்கும் வாரி வரையின்றி வரையறையின்றி வழங்கியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாங்கங்க வறட்சியிலையும் பஞ்சத்திலையும் இதை எப்படின்னா இந்த கோயில் இறை வழிபாட்டு இடங்களாக மட்டும் இல்லைங்க அது வந்து துன்ப காலத்தில் வந்து புகலிடமாகவும் இருந்திருக்கு இப்போ ஒரு வறட்சி ஏற்படுது பஞ்சம் ஏற்படுதுன்னா குடிமக்களுக்கு கோயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதை எடுத்து பொருளுதவி செய்யக்கூடிய அந்த வழக்கமும் சோழர் காலத்தில் இருந்திருக்கு இவ்வளோ நம்ம சோழர் காலத்தில் தமிழரின் சமுதாயம் குறித்து பார்த்துட்ருக்கோம் இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த காணொலியில் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் தமிழ் சோலை நெட் எக்ஸாமுக்கு சிறப்பாக தான் இந்த காணொலியில் நம்ம வெளியிட்டுருக்கோம் பிஜிடிஆர்பிக்கான தமிழ் கணிதம் க வணிகவியல் பாடத்திற்கான ஆன்லைன் வகுப்பும் நேரடி வகுப்பும் நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ் சோலையை பார்த்துட்டு வாங்க நம்மளுடைய காணொலியை பாருங்கள் இந்த காணொலி குறித்த இந்த காணொலி குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை நண்பர்கள் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் பதிவிடுங்க நாங்கள் அதற்கு தகுந்தார் போல் இன்னும் நிறைய காணொலிகள் கண்டிப்பாக நாங்கள் பதிவிட்டு கொண்டே இருப்போம் நண்பர்கள் இதை பார்த்து பயனடையணும் பரீட்சையில் வெற்றி பெறணும் மாணவர்கள் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய உண்மையான நோக்கமாக இருக்குது எங்கள் தமிழ் சோலைக்கு தொடர்ந்து நிறைய நண்பர்கள் வந்து ஆதரவு கொடுத்து கொண்டு வரீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி நண்பர்களே வணக்கம்